посевку Vega 16 Profi мы выбрали для посева такой культуры, как подсолнечник. Критерием выбора было то, что постоянно интересуемся новинками, мониторим и вот остановились на Эльворде. По одной простой причине, по доступности цены и сеялка это, я считаю, и это не только мое мнение, что сеялка обеспечивает выполнение качественного технологического посева подсолнечника в данном случае. Сеялку Vega 16 мы приобрели в этом 2019 году. До этого мы использовали длительное время сеялку Эльворти Vega 8, которую мы эксплуатировали с тракторами МТЗ-892. В приобретении брендов по производству сельскохозяйственной техники мы рассматривали варианты, ну, в основном это Джен Дир и Фергюсон Массей, но я считаю, лично мое мнение и мнение руководства предприятия, что за бренд переплачивать ну, в наше время нет никакого смысла. У нас стоял вопрос, сможет ли трактор 110 лошадиных сил в номинале, в данном виде вот трактор Джандир 6110, которая дает номинале 110 лошадиных сил и тяговое усилие на круте где-то 100, сможет ли он агрегатировать эту сейлку, хватит ли тяговое усилия. Долго велись дискуссии, мы все-таки остановились, что будем пробовать, будем экспериментировать, и у нас все получилось. Трактор Джандир мощностью 110 лошадиных сил, без всяких проблем, без всяких каких-то непредвиденных ситуаций, тянет сейлку Vega 16 Profi, качественно выполняя технологическую операцию посева, ну, в данном случае подсолнечника. У кого есть техника данного класса с данным тяговым усилием, можете не сомневаться и приобретать вот это, вот это изделие, которое мне лично очень нравится. Вот именно при выборе сейлки стал вопрос, чтобы была ширина захвата, но мы же понимаем, что увеличение ширины захвата это энергонасыщенность, то есть утяжеление. Да. И вот мы решили сейлку выбрать, чтобы не было туковых ящиков для удобрений. Это связано с тем, что мы применяем сейчас в качестве удобрения это КАС. Карбамидно-азотное соединение, КАС-32 в частности. Вот под предпосевную культивацию было внесено 150 кг КАС. И мы имеем возможность сейчас работать без туковысевающих аппаратов. То есть мы облегчили сейлку, и этим мы достигаем того, что мы хотели. Ширина захвата и качество посева. Работаем здесь по классическому агрофону. Предшественник здесь был озимая пшеница по пару. Осенью глушение стерни, глубокое рыхление, затем культивация, предпосевная культивация и посев. Сеялка обеспечивает качественно глубину заделки семян за счет опорных, опорных катков держит глубину. То есть, если там есть моменты какие-то по культивации, ну, ничего страшного. То есть, на заданную глубину заделки, в данном случае, это 5-6 сантиметров, а обеспечивает качественный технологический процесс посева. В этом году планируем подсолнечник посеять на площади 900 гектаров. Посев проводим двумя агрегатами. Трактор Джангир, Сейлка, Вега 16, Профи. И второй идентичный трактор Джангир. Сеялка Вега 8. То есть львиная доля посева достанется сеялки Вега 16 профи. То есть две трети посева, ну это из-за ширины захвата, сами понимаете. На трактор установлена спутниковая навигация и установлен подруливатель оригинальный джандировский. Оригинальная навигация джандировская обеспечивает прямолинейность посева. То есть мы уходим от пересевов, от клинов. То есть технологично, экономично и целесообразно. Ширина захвата у нас 11,2. Средний расход топлива 3,5-3,7 литров на гектар получается. Это я же повторюсь, из-за того, что установлена навигация, то есть мы не делаем лишних каких-то там движений. Все технологично и экономично. 
еще такой важный экономический момент и для, и для нас, и для руководителя предприятия, и для работников. То, что вот две сеялки принимают участие в посевной, это два механизатора и водитель на автомобиле, который обеспечивает их посевным материалом, с ними совмещает контроль посева и так далее. То есть три человека обслуживают две сеялки. Основные достоинства сеялки Vega 16 Profi, ну не хотелось бы повторяться, конечно, что первое это ширина захвата, производительность агрегата, второе, что нам ну, не нужно было покупать более мощный трактор, то у нас на спарке машин мы подобрали трактор по тяговому силе, который соответствует. Ну и я лично мое мнение, я думаю не только мое, что техника, самое главное, какое достоинство техники, это надежность и ремонтопригодность. Вот селка, мне кажется, что по ремонтной пригодности запчасти все отечественные, сервис работает. То есть регулировки, регулировки минимальные, не требуют там дополнительной какой-то квалификации, ни механизатора, там, ни агронома. Все контролируется, все регулируется. В зависимости от нормы высева семян, пожалуйста, передаточных отношений, сколько душа поживает. Диски меняйте, меняйте передаточные отношения под сорт, под гибрид, пожалуйста, все, все есть. Ну, хотелось бы остановиться еще на немаловажном вопросе, в том, что доступная цена вот, сейлки Vega 16 Profi ну, даст нам период окупаемости где-то ну, 3 сезона, ну, за 3 года мы его купим. Хотелось бы остановиться еще <coughs> на качестве пассива, что... Данная сеялка качественно обеспечивает глубину заделки семян. То есть опорным каточком регулируем в зависимости, ну сами понимаете, что в начале посевной влага где-то выше. Ну так как площадь большая, ну я не говорю, что мы там месяц будем, ну то есть весной 2-3 дня уже где-то влага опускается, это все легко регулируется и достигается именно, что семена ложатся во влагу, что дает получение стопроцентных сходов. И самое главное, мы весной уходим от такой технологической операции, как прикатывание. Значит, сеялка оборудована прикаточным каточком, который тоже там регулируется пружиной, в зависимости, какое надо усилие. То есть, прикатывание уходим, посевчик барануем и, как говорится, ждем сходов. Ну и хотелось бы сказать, что данная техника мне лично очень нравится, механизаторам нравится. Я рекомендую приобретать селку Vega 16 Profi. То есть людям, которые занимаются землей и не готовы там платить какие-то сумасшедшие деньги за бэушную технику там знаменитых этих брендов. То есть советую, цена приемлемая, качество. И самое главное, что вы покупаете новую селку. А новая, как говорится, оно и служит дольше. И я говорю, что ремонтопригодность, надежность – это самое главное.